hoy les voy a enseñar a ustedes, o les voy a dar tips más bien, cómo mantenerse organizada, organizado, cómo mantenerse uno motivada, motivado, cómo incrementar la productividad de nuestras vidas diarias, ya sea en nuestra vida personal, en la escuela, en nuestras carreras, en nuestro trabajo, en todos los diferentes aspectos. A ustedes les voy a dar diferentes tips y cosas que yo hago en mi vida diaria, que ustedes también pueden implementar en su vida diaria. Espero que les guste este video, estos tips y como siempre hay que comenzar. Mi primer tip y el que yo pienso que es uno de los más importantes es mantener un sistema de calendario, ya sea una agenda, un calendario mensual, una aplicación en tu celular, un lugar indicado donde ustedes puedan anotar todas sus citas, sus cosas que tienen que hacer, sus objetivos y todo eso y les voy a enseñar las maneras en que yo me organizo. La primera manera en la cual yo me organizo y es la, el método principal que yo uso es mi calendario de Google. Aquí tengo la aplicación, la estoy abriendo y básicamente aquí pongo todo, miren, ¿ven todo eso? Todos los colores diferentes que tengo, cada una de esas cosas es una cosa que yo tengo que hacer y las organizo por colores, pongo cosas que tengan que ver con mi escuela, la universidad, con mi trabajo, con mi servicio social que estoy haciendo ahorita, con YouTube, pongo las horas que voy a grabar, las horas que voy a subir mis vlogs, las citas que tengo organizadas con mi novio, pongo citas que tengo al doctor, al oculista, al dentista, absolutamente todo anoto y lo que más me gusta de esto es que te llegan notificaciones 30 minutos antes de que inicie tu cita o cualquier cosa que hayas apuntado. La próxima manera en que yo me organizo es manteniendo un calendario aquí en mi escritorio, como aquí me la paso en mi cuarto. Y miren, es este calendario que imprimí del internet. Es súper padre porque se colorea cada mes. Uy, se me está cayendo. Y aquí pongo todas las cosas que necesito hacer. Es mensual, así que me gusta escribir las cosas principales que voy a tener que hacer ese mes, ya sea citas, los videos que voy a subir semanalmente, mis exámenes que tengo que hacer, proyectos, etcétera. Cosas grandes que necesito saber cuando veo el mes. Mi segundo tip para ustedes es que hagan una lista de quehaceres todos los días y también que planeen mensualmente y semanalmente. Entonces, yo desde que empecé a hacer esto, a planear semanalmente y también poner todo en el mes y hacer listas de quehaceres, siento que mi productividad ha incrementado demasiado, muchísimo más. Lo que hago básicamente todos los días es hago una lista de quehaceres, objetivos que tengo que hacer ese día. Ya sé que los tengo en mi agenda, pero hay veces que necesito recordarme y agrego unos cuantos objetivos más o metas que quiero hacer en ese día. Siento que cuando haces una lista y al final del día empiezas a tachar o, o quitar o rayar todas las metas y los objetivos que hayas completado o los mandados que hayas completado ese día, es como que te sientes muy productiva y al mismo tiempo te sientes más motivada. que les tengo para ustedes es que organicen su espacio de trabajo. La verdad, yo me siento mil veces mejor de mí misma y me siento más con más ganas de completar las cosas o con más ganas de grabar videos, con más ganas de, de trabajar, de hacer mi tarea, de muchísimas cosas cuando mi espacio alrededor de mí está limpio. Eso es algo que yo todavía estoy trabajando, pero yo siempre, siempre siento que mi mente se siente más, con más claridad, me siento menos estresada, se siente tan bien, ustedes saben. Y mi cuarto tip para ustedes es no solamente organicen su área de espacio, pero también su cuarto. No sé la verdad qué es lo que es conmigo, que yo siento como que mi cuarto está mil veces más, lim más limpio cuando tiendo mi cama. Cuando mi cama está hecha un desastre, me siento como que, oh, no sé, mi vida es tan caos o <ríe> se escucha medio raro o medio tonto. Pero el punto es que organicen su cama y su cuarto y todo eso para que ustedes se sientan más productivos y con más ganas. Mi quinto tip para ustedes para que sean más organizados, más productivos, todo eso, 
es que organicen su mochila, su bolsa o todas las cosas que vayan a necesitar el próximo día la noche anterior. Yo, esto es algo que yo he hecho desde que estaba en la secundaria. Yo siempre organizo mi mochila todos los días con los libros, los útiles. Y no solamente eso, pero también organizo mi ropa, el atuendo que voy a usar el próximo día. Siento que las mañanas cuando andamos de prisa, la verdad no pensamos. Es como que nuestra mente no trabaja igual que cuando uno está calmado la noche anterior. Y así ya me confío en la mañana. Todo está en mi mochila, todo lo que necesito. Si se les olvida una cosa que realmente necesitan, la verdad van a matar la, su productividad. Porque imagínense si, si se van a la escuela, a la universidad y van a estar un, unas horas ahí y luego se les olvida un libro donde tenían que hacer una lectura, pues ahí vas a estar una hora sentada sin hacer nada y ya mataste tu productividad. Así que esto se lo recomiendo muchísimo. que les tengo a ustedes es que desayunen. Van a decir cómo desayunar va a incrementar tu productividad o ser organizada, pero déjenme decirles, no sé ustedes, pero yo soy el tipo de persona que si no desayuno estoy de mal humor, me duele la cabeza, me dan migrañas, no me puedo concentrar, no soy yo misma y no me siento bien y no me dan ganas de hacer nada. Pero al contrario, cuando desayuno algo saludable, algo rico, algo con mucha proteína, como que puedo conquistar al mundo, básicamente. Así que aunque anden deprisa, de perdida agarren algo para desayunar y para que les, no les vuela la pancita en la cabeza y no se pongan de mal humor, como yo. Tip número 7 que les tengo, no toquen las cosas dos veces. Con esto me refiero a que si van a hacer algo, por ejemplo, como yo, en la mañana me cambio y luego digo, ¿saben qué? Este atuendo no me gustó, mejor me voy a poner otro. Tiro la ropa en el suelo y luego en vez de ponerla otra vez, colgarla en mi closet, la dejo ahí en el piso y luego cuando regreso más tarde digo, Ugh, me da flojera rejuntarla. Pero he aprendido que si la rejunto en ese preciso momento, ya me encargo de eso y no tengo que volver a hacerlo cuando regrese. ¿Sí me entienden? Este método de no tocar las cosas dos veces, no solamente tiene que ver con la ropa, pero yo me refiero a muchísimas cosas en la vida. Por ejemplo, correos electrónicos. Hay veces que digo, eh, después lo respondo. Si lo puedo responder ese mismo momento y no estoy ocupada, lo hago para ya no tenerlo detrás de mi mente. El tip número 8 que les tengo es que tomen el tiempo en la mañana para arreglarse y bañarse. No estoy diciendo que tienen que verse como un supermodelo. Siento como que cuando me quedo en pijamas no me siento con ganas de hacer nada. Como que estoy tirando flojera en mi cuarto, no me salgo de mi casa hasta como las 2 de la tarde. Al contrario, he notado que cuando me despierto un poquito temprano, voy y me baño y me arreglo y me maquillo poquitos. Me siento más preparada para ir a hacer mandados y hacer las cosas que necesito hacer, ya sea grabar, etcétera, etcétera. No, con que se bañen, se pongan algo cómodo y esa, esa, estén presentables. Eso siento como que ayuda a incrementar muchísimo la productividad porque te dan ganas de salir y hacer cosas. Número 9 que tengo para ustedes es que todo en su casa o en su cuarto tenga su lugar. Por ejemplo, yo mi escritorio lo tengo organizado. Un cajón están puras cosas para grabar, en otro cajón están mis lápices, en otro cajón están mis lentes de sol. Acá tengo mis bolsas, allá abajo están mis zapatos, acá están mis libreros, mis útiles escolares. O sea, todo tiene su lugar. Incrementa mi productividad porque no voy a estar gastando tiempo buscando cosas porque ya sé dónde van a estar. Número 10 y el último que les tengo para ustedes es que tomen tiempo para sí mismos. Van a decir, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a tomar tiempo? Estoy tan estresada, estoy tan ocupada. ¿Tú crees que voy a tener tiempo para mí mismo, mí misma? O sea, ¿qué ni de qué estás hablando? Había un momento donde yo pensaba igual, yo decía, estoy tan estresada, no tengo tiempo ni para hacer las cosas que yo quiero. O sea, me olvidaba de tomar tiempo para mí misma. Desde que empecé hace como dos años, un año y medio, a realmente tomar tiempo para mí misma, mi estado de ánimo ha mejorado muchísimo. La manera en la que yo tomo tiempo para mí misma es en todas las mañanas. Por ejemplo, hay unos días donde yo no entro a la escuela hasta la, hasta la tarde, a las 4 de la tarde. Me hago mi café, mi tecito, desayuno, me pongo a ver videos de YouTube, me pongo a editar mis propios vlogs y como que despejo la mente en, ese, en esas horitas que tomo tiempo para mí misma y me relajo. Así que recuerden que la vida es corta y va a haber un momento donde vamos a estar ya viejitos, más grandes y vamos a decir 
hubiera tomado tiempo para mí mismo, mí misma, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, así que realmente les recomiendo que hagan un balance de su vida, no todo, todo siempre es trabajo, 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 escuela, escuela, esto, etcétera, etcétera. Tenemos que ser felices y disfrutar la vida porque tenemos solamente una vida. Esos son mis tips para todos ustedes, espero que les haya gustado este video, que les ayude de alguna manera y que les motive para que puedan sobresalir en su vida personal, en la escuela, en el trabajo, en sus prácticas, en YouTube, en lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por pasar otro tiempecito aquí conmigo, se los agradezco muchísimo. Como siempre, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye!